완벽한 커피의 세 가지 요소는 무엇일까요? 저는 맛과 향, 그리고 분위기를 꼽고 싶습니다. 자고로 커피는 카페인과 분위기의 꿀조합이 아닐까요? 오늘은 어떤 잔의 커피를 마셔볼까요? 설렘을 담아 외출복을 고르듯 오늘의 커피잔에는 나의 기분이 담겨 있습니다. 설탕보다 완벽한 커피 메이트죠. 그래서 제게 커피잔은 단순한 사물이 아닌 감성 컬렉션입니다. 오늘 영상에서는 제가 아끼는 커피잔에 관해 이야기해 볼게요. 처음 소개할 잔은 하이엔드 형태의 심플한 화이트 커피잔입니다. 잔 위로 높게 올라온 손잡이가 특징인데요. 손잡이 위에 엄지손가락이 안정적으로 지지되기 때문에 잔을 들어올릴 때 굉장히 편안한 느낌을 받습니다. 잔 가장자리에만 은은하게 레이스 패턴이 들어가서 청순하고 기품 있는 잔이죠. 이 잔은 베라왕의 디자인이고요. 군더더기 없이 딱 떨어지는 형태가 매우 모던합니다. 화이트와 베이지의 투톤 컬러가 우아한 느낌이고 플래티늄 도금으로 한층 고급스럽죠. 심플하면서도 귀여운 리본 패턴은 베라왕의 드레스를 연상시키기도 합니다. 웨지우드 제품답게 견고하면서도 가벼운 잔이라서 커피 타임이 즐거워집니다. 이번엔 섬세한 장꽃 무늬가 귀여운 잔을 소개할게요. 사선형의 입체적인 물결 문양이 잔 전체를 감싸고 장과 수서의 가장자리가 금장의 프릴 형태라서 굉장히 화려합니다. 잔의 바닥에는 푸른 장미가 프린트되어 있어서 동화적인 요소도 더해지죠. 전체적으로 로맨틱의 끝판왕이라고 할수 있겠네요. 이 잔은 심플한 형태와 유광 골드가 모던한 느낌을 주는 잔입니다. 반사 기법이 적용된 미러컵인데요. 소스에 그려진 동물 모양이 컵 표면에 반사되어 나타나는 방식입니다. 잔을 들어올리면 심플한 골드컵이지만 소스 위에 잔을 내려놓으면 유니크한 지브라 패턴이 선명하게 드러납니다. 이번엔 화사한 민트색과 도트 무늬가 어우러진 잔을 소개할게요. 쉐입 자체는 매우 클래식하지만 경쾌한 색감 덕분에 올드한 느낌보다는 젊은 감각이 느껴집니다. 테두리가 금장으로 되어 있고 잔 안쪽에도 장미 문양이 화려하게 들어가 있습니다. 소스 자체만으로도 너무 예뻐서 디저트 접시로 쓸만하고요. 전체적으로 사랑스럽다라는 말이 딱 어울리는 잔이에요. 동그란 쉐입이 귀여운 이 잔은 내열 유리 소재입니다. 가장 큰 특징은 가벼운 무게인데요. 소선은 살짝 묵직해서 안정감이 느껴집니다. 투명한 유리잔에는 하얀 레이스 패턴이 둘러져 있고요. 소스 전면에는 도일리 모티프가 자리 잡고 있어서 투명한 잔을 위에 올리면 마치 손뜨개 레이스로 만든 
피콜서 같은 느낌이에요. 유리의 특성을 잘 살린 아이디어가 돋보입니다. 이 잔은 도자기의 묵직함이 살짝 느껴지면서도 동그스름한 쉐입이 귀여운 느낌을 주는 잔입니다. 연한 핑크색과 동양적인 프린트가 어우러진 디자인이고요. 잔의 전면과 후면 디자인이 달라서 단조롭지 않습니다. 의외로 마음에 드는 핑크톤의 커피잔을 만나기가 쉽지 않은데요. 그런 면에서 버울리의 은은한 핑크색 커피잔은 소장 가치가 있네요. 이 잔은 제가 가진 커피잔 중에서 가장 가볍습니다. 얇고 가벼운 유리 소재 때문에 처음 사용할 땐 조심스럽지만 금세 익숙해집니다. 이 잔은 마치 프릴이 달린 드레스 자락이나 조개 껍데기를 연상시키기도 하는데요. 유려하게 굴곡진 잔의 디테일이 화려하고 손잡이까지 섬세한 라인을 뽐냅니다. 투명한 소재와 입체적인 패턴 덕분에 커피나 차의 색감을 돋보이게 해주고 어떤 시기와도 잘 어울립니다. 빈티지스러운 느낌의 이 잔은 아이보리색 바탕에 싱그러운 그린립 패턴이 돋보이는데요. 가장자리가 골드로 되어 있어서 고급스럽고 화사한 분위기를 더해줍니다. 가벼워서 손에 착 감기는 느낌이 좋아 보기보다 실용적으로 쓸수 있어요. 잔 전체를 흐르는 곡선이 여리여리하면서도 섬세해서 여성스러운 느낌이 물씬 풍기는 잔입니다. 동그란 손잡이가 단연 돋보이는 커피잔을 소개할게요. 언뜻 손잡이가 불편해 보이죠? 하지만 원형의 손잡이가 사선으로 달려있어서 막상 손에 잡았을 때 안정감을 느낄 수 있습니다. 손잡이와 소선은 보석박힌 도자기처럼 세라스톤이라는 기법으로 되어 있고요. 잔은 심플한 형태의 무광으로 마감되어 있습니다. 유니크하고 모던한 디자인의 잔이죠. 이 잔은 잔의 테두리가 웨이브 형태로 되어 있습니다. 도자기 소재인데 굉장히 가뿐하고요. 제가 가진 도자기 잔 중에서 가장 가볍습니다. 손잡이가 커서 세 개의 손가락이 쑥 들어가 그립감이 매우 편해요. 잔 자체는 매트한 질감인데 가운데 문역은 유광이라서 소재의 대비가 돋보입니다. 패턴에는 골드가 들어가 있어서 고급스럽기도 하고요. 동양적인 블루 패턴과 모던한 질감, 형태가 어우러진 커피잔입니다. 심플한 형태의 이 잔에는 겉면에 단순화된 꽃 문양이 새겨져 있습니다. 음각으로 섬세하게 각인되어 미묘한 질감이 느껴집니다. 손잡이 위에 앉아있는 작은 새가 가장 큰 특징인데요. 자꾸만 새를 쓰담쓰담 하고 싶어지는 중독성이 있네요. 귀엽고 입체적인 오브제가 돋보이는 커피잔입니다. 마지막으로 고전적인 패턴이 멋스러운 커피잔을 소개할게요. 동그스름한 쉐입이 한 손에 쏙 들어오고요. 
깊이 있는 블루톤의 색감이 우아합니다. 신화 속 동물을 모티프로 한 패턴은 그야말로 클래식이지만 전체적으로 현대적인 세련미를 유지하는 디자인이에요. 적당히 가벼우면서도 견고함이 느껴져서 사용감이 좋습니다. 이렇게 총 13가지의 커피잔을 보여드렸는데요. 이 중에서 제가 디자인적으로 가장 좋아하는 잔두 가지를 골라보자면 바로 브라운의 러브노츠와 플로렌틴 터콰이즈입니다. 각각 심플하면서도 클래식한 디자인이라서 볼 때마다 기분이 좋아요. 그리고 제가 가장 실사용을 많이 하는 잔두 가지를 꼽자면 바로 로얄 코펜하겐의 화이트 아프레이스와 스튜디오 딜라이스의 웨이브 컵입니다. 둘다 손잡이가 편해서 그립감이 가장 좋고 무게도 가벼워서 애용하게 되는 것 같아요. 오늘 소개한 저의 커피잔들 흥미롭게 보셨나요? 시청해주셔서 감사합니다.